Danas pravimo prirodni lek za diabetes. Čuveni narodni recept od dva sastojka. Otkrite sa nama kako smanjiti šećer u krvi prirodnim putem i to bez skupih lekova iz apoteka. Ova čudesna mešavina nije namenjena samo diabetičarima, već ima i puno drugih koristi po zdravlje. Tako recimo, ako dozirate po supenu kašiku pre doručka, smanjit ćete masnoće u krvi i dovesti holesterol i trigliceride u granice normale. Ovaj prirodni lek će pomoći i vašoj jetri da bolje radi, a ako imate viša kilograma, on vam može pomoći da zdravo smršate bez gladovanja i strogih dijeta. Ostanite sa nama do kraja videa, jer tamo vas čeka i ovaj zdravi recept. Pa da krenemo. Svako od nas zna barem jednu osobu obolelu od šećerne bolesti. Diabetes je definitivno uzeo maha i gotovo da 6% svetske populacije boluje od njega. Po najnovijim statistikama, to je treća najrasprostranjenija bolest u svetu. Nalazi se na listi odmah iza srčanog udara i kancera. Najčešći oblik šećerne bolesti je diabetes tip 2, koji se obično javlja nakon 40. godine života i povezan je sa gojaznošću i povišenim masnoćama u krvi. Ako se vama jave simptomi diabetesa i glukoza u krvi je povišenih vrednosti, tada je gotovo sigurno da morate menjati ishranu. Danas medicina se vešto bori sa ovom bolešću, ali ipak kod diabetesa tipa 2 hrana je najbolji lek. Hajde da najpre vidimo šta to ne smete da jedete ako imate diabetes. U zabranjene namirnice spadaju svi industrijski slatkiši, slaniši, industrijske testenine, lisnato testo, mesne prerađevine, gazirani sokovi, alkoholna pića, beli hleb, razni suplementi i dodaci ishrani. Primetili ste da ponavljamo reč industrijske, a to je zato jer sastojci u toj industrijskoj hrani muče pankreas i dodatno pogoršavaju diabetes. Zato je važno da jedete domaću, zdravu hranu, unosite dovoljne količine vlakana iz voća i povrća, jedete namirnice sa niskim glikemijskim indeksom, pravite svoje domaće sokove, napitke, salate. Niko vam ne može pomoći sa diabetesom koliko vi sami. Zato je od presudne važnosti za lečenje diabetesa zdrava ishrana i pravilno kombinovanje namirnica. A ako svemu tome dodate i ovaj naš prirodni lek za diabetes, rezultati neće izostati. Za današnji recept bit će vam potrebne samo dve namirnice, a to su celer i limun. Ova kombinacija celer i limun za holesterol postiže fantastične rezultate. Ako svakoga dana uzimate posupenu kašiku, držat ćete masnoće u krvi pod kontrolom i sprečit ćete njihovo taloženje na zidovima arterija. Na taj način čuvate srce i krvne sudove, te odlažete nastanak brojnih kardiovaskularnih bolesti. Prelazimo odmah na naš glavni recept. Hajde da vidimo kako se koriste celer i limun kao lek za diabetes. Biće vam potrebno 300 grama korena celera i sok od 6 limuna. Potrudite se da nabavite limun iz organskog uzgoja. Od ove količine sastojaka dobit ćete punu teglu pravog prirodnog leka za diabetes koji će usput regulisati i povišen holesterol. Ako dozirate po kašiku dnevno, terapija će vam potrajati i do dva puna meseca. Priprema recepta Najpre iscedite sok od 6 limuna uz pomoć cediljke. Limun je prava riznica vitamina C. Ovaj zdravi citrus 
smanjuje lučenje želudačne kiseline, podiže imunitet, sprečava zapaljenja u telu, čuva kožu, sagoreva povišene masnoće i ubrzava mršavljenje. Sve je to važan preduslov za prirodno lečenje diabetesa, a kada se limunu doda celer, dobijate još moćniji prirodni lek. Evo vidite koliko je nama ispalo soka od 6 celih limuna, nešto manje od 4 decilitra. Prelazimo na celer. Najpre mu očistite koru. Celer nam je danas dostupan na svakom koraku, a najbolje je da ga kupujete svežeg na zelenim pijacama. Stabljike ljudi koriste u ishrani najviše za pravljenje sokova, smutija i salata. Sa druge strane, koren celera, kakav mi danas koristimo u videu, verovatno ima svaka kuhinja na dohvat ruke. Ljudi ne znaju koliko je ovo dragocena biljka i šta sve može da učini za vaše zdravlje. A naročito je dobra za prirodno lečenje diabetesa. Sada kada smo koru ogulili, izmerit ćemo ovaj koren. Za današnji recept, 300 grama će biti sasvim dovoljno. To je prava mera. Sada presecite celer na pola, a zatim počnite sa rendanjem. Celer sadrži kalium, vitamin C, vitamin A, vitamin K i dragocenu folnu kiselinu i velike količine dijetalnih vlakana. Zato su celer i limun za mršavljenje odličan izbor. Oni su dobra prevencija raka i Alzheimerove bolesti. Možda najvredniji doprinos je u lečenju diabetesa. Naime, limun i celer vrlo efikasno smanjuju šećer u krvi. Sada izručite izrendan koren celera u jednu manju šerpu, pa preko toga sipajte isceđen sok od limuna. Promešajte ove sastojke i na kraju poklopite. Dok celer i limun ispuštaju svoje sokove u tu posudu, vi pripremite drugu veću šerpu sa vodom i stavite je na šporet i pustite da proključa. Zatim u tu veću šerpu sa provrelom vodom stavite i ovu manju sa celerom i limunom. Upravo ovako. Evo kako to izgleda kada se sve kuva sa dve šerpe. Smanjite temperaturu i pustite da se lagano pari dobrih 2 sata. Limun i celer vrlo uspešno snižavaju šećer u krvi. Oba obiluju vitaminom C, ubrzavaju probavu, eliminišu masnoće i skidaju suvišne kilograme. Zato ih je najbolje jesti zajedno. Nakon 2 sata skinite šerpicu bez odklapanja i sačekajte da se smesa malo prohladi. Ostalo je još da ohlađenu smesu prespete u teglu. Kada to uradite, dobro je zatvorite poklopcem i čuvajte u frižideru. Ovu količinu treba da potrošite u roku 2 meseca. Dozirajte po punu supenu kašiku svako jutro pola sata pre doručka. U nastavku pogledajte još jedan recept protiv diabetesa, koji se jako dobro pokazao i za čišćenje jetre. Za njega će vam trebati celer, limun i peršun. Klikom na ovu sliku pokrećete video. Živi bili i svako dobro!